আবার বিয়ে লোকে কি বলবে আমি অনুপ্তমা শুরু করছি আজকের পর্ব সাধারণত আমাদের প্রচুর চিঠি আসে চিঠি বাছাই পর্বেই অনেকটা সময় চলে যায় আজ তা হয়নি আমরা অনেক চিঠি পাইনি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পেয়েছি এই যে অনেক চিঠি পেলাম না এটাও এই পর্বের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্য রাখে এই যে অভিজ্ঞতা একাধিকবার বিয়ের বা বিয়ে যারা আবার করবার কথা ভাবছেন এই সংখ্যার মানুষরা তো খুব অনেক নয় এবং ঠিক সেই কারণেই তারা মনে করছেন বাকিরা যারা দলে ভারী তাদের কাছে আমরা বিপন্ন তাদের ভাষার কাছে আমাদের অনেক সময় নীরব হতে হচ্ছে আমরা আমাদের কথা বলতে চাইছি কিন্তু বুঝতে পারছি না এই লোকে কি বলবের কাছে আমি বা কি করে বলবো আমার সিদ্ধান্ত আমার স্বাধীনতা আমি বিবাহ করব কি না যারা চিঠি পাঠিয়েছেন তাদের কুর্নিশ এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ তারা তাদের এই নীরবতা ভেঙেছেন আমাদের কাছে জানিয়েছেন তাদের সিদ্ধান্তের কথা তাদের পথ চলার কথা এবং সমাজের সঙ্গে তাদের এই মুহূর্তে যে লড়াই চলছে বা চলেছে সেই অভিজ্ঞতার কথাও দেবশ্রী চিঠি দিয়ে শুরু করব দেবশ্রী লিখেছেন দু হাজার সালে আমার একজনের সঙ্গে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয় সোশ্যাল ম্যারেজের আগেই তিনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন মারা যান খুব ভালোবাসতাম মুহূর্তের মধ্যে আমার গোটা জীবন শূন্য হয়ে যায় অনেক বছর পরে দ্বিতীয়বার আমার জীবনে প্রেম আসে ভালোবাসা আসে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার কিছু বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন তখন থেকেই বলতে থাকেন আবার বিয়ে করবি এই যে তুই আগের সঙ্গীকে এত ভালোবাসতিস ভুলে গেলি তাকে এমনকি আমার বর্তমান সঙ্গীকে শ্বশুরবাড়ির লোকজনদেরও শুনতে হয় নিশ্চয়ই ওর কিছু অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সমস্যা ছিল তা না হলে কেন রেজিস্ট্রির এক মাসের মধ্যে সঙ্গী মারা যাবে আমি আমার আগের সঙ্গীকে আজও ভালোবাসি কিন্তু এ কথাও ঠিক যে তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা ভাবলে সত্যি কি তার প্রতি ভালোবাসা কমে যায় এই যে সমাজের প্রশ্ন সে প্রশ্ন কি সঠিক দেবশ্রী এও বলছেন সঙ্গীর মৃত্যুর পর বা একবার যদি বিবাহ নাও থেকে থাকে দ্বিতীয় বিবাহ কি অপরাধ রিসেন্টলি বর্তমান সঙ্গীর সঙ্গে আমার বিবাহ হয় এবং দেবশ্রী জানিয়েছেন যে ওর নতুন পরিবার যাদের বিবাহ সূত্রে উনি পেলেন তারা প্রত্যেকে ওর পরিবার ওর মা ওরা সবাই দেবশ্রীর পাশে আছেন দেবশ্রীর নতুন সঙ্গীত দেবশ্রীর পাশে আছেনই কিন্তু চেনা মানুষগুলোর অন্যান্য ব্যবহার খুব কষ্ট দিয়েছিল এখন সেসব পেরিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছি কিন্তু এই অভিজ্ঞতার কথা মনের মধ্যে রয়ে গেছে দেবশ্রী অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভকামনা নতুন জীবনের জন্য দেবশ্রীও লিখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আমল থেকে তো বিধবা বিবাহ আছে এখনো বৈধব্যকে আমরা এতটা এক ঘরে করব এই যে পিতৃতান্ত্রিকতার কথা বারবার উঠে আসে অনেক অবশ্য খেপেও যান যে বারবার কেন ওই একই দিকে আহুল তোলা তুলতে বাধ্য হয়ে জানেন তো কারণ এও কিন্তু আমাদের শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া মানসিকতা যে আগে মেয়েটির দিকে আঙুল তোলো ওরই দোষে কিছু না কিছু গোলমাল হয়েছে নির্ঘাত দেবশ্রী নতুন করে যখন সম্পর্ক শুরু করছেন তখন যারা এ কথা বলেছেন ভুলে গেলি এই তো এত ভালোবাসতিস আমি জানি না ভবিষ্যতে কখন এমন পর্ব করব কি না যেখানে প্রাক্তন তাকে নিয়ে আমাদের অনুভূতি সেই জটিলতার কথা আমাদের জীবনে যখন আসে আমরা কিভাবে ডিল করব এই নিয়ে সম্ভব হলে কখনো পূর্ণ পর্ব রাখবো আপাতত এটুকু বলব একজন মানুষ জীবন থেকে চলে যাওয়া মানেই তার প্রতি সমস্ত অনুভূতি চলে যাওয়া নয় কিন্তু ভালোবাসা আর ভালো থাকা সবসময় একসঙ্গে হাঁটে না তাকে আমি ভালোবাসতে পারি তার জন্য আমার মধ্যে আরও অনেক কিছু অবশিষ্ট থাকতে পারে কিন্তু নতুন করে ভালো থাকবার যুগম তার যৌথতার অধ্যায় সত্যি কি শুরু করার অধিকার নেই আমাদের যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে সেখানে তিক্ততা থেকে থাকতে পারে সেখানে আরও অনেক অনুভূতি থেকে থাকতে পারে ওই সম্পর্কে ভালো রইলাম না বলে নতুন সম্পর্কের হাত যদি বৈবাহিক সূত্রেও কেউ ধরতে চান সত্যি কি আমরা তাকে এমন প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিতে পারি সম্পর্কের মধ্যে যিনি থাকেন একমাত্র তিনি জানেন তার সাথে কি ঘটল আমরা বাইরের মানুষরা এত দ্রুত এত জাজমেন্ট তৈরি করে ফেলছি কেন এই প্রশ্নের মুখে শুধু দেবশ্রী করছেন না করেছেন আরও অনেকে শিল্পী যেমন আমাদের জানিয়েছেন যে শিল্পীর দু হাজার উনিশ সালে ডিভোর্স হয়ে যায় ডিভোর্স হওয়ার আগে হয়তো মাস ছয়েক ওরা বিবাহিত ছিলেন কিন্তু তার পর থেকে 
ওকে শুনতে হয় যে তুমি যদি আদৌ বিয়ে করো তোমাকে ডিভোর্সড কাউকেই বিয়ে করতে হবে অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে তিনি যদি আবার বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতেও চান যাদেরকে বেছে নিতে হবে সেই পরিসংখ্যানটাকে কিন্তু খুব সীমিত করে দেওয়া হলো অবিবাহিত কাউকে একজন ডিভোর্সড মানুষ কেন বিয়ে করতে পারেন না এই প্রশ্ন কিন্তু আমরা আজ আমাদের এই পর্বে আলাদা করে রাখব কথাও বলবো তাই নিয়ে এই প্রশ্ন ওকে শুনতে হয়েছে যে তুমি তোমার বৈশী কাউকে পাবে না তোমার থেকে তাহলে অনেক বড় কাউকে যার হয়তো ডিভোর্স হয়ে গেছে এরম কাউকে বেঁচে টেছে নাও এবং কোথাও একটা ডিভোর্স কেন হলো তার কোটা দায় ওর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় শিল্পী প্রশ্ন রেখেছেন যে আমি তো সত্যি খুব অল্প দিনই বিবাহিত ছিলাম কিন্তু আমি কি সত্যি ডিভোর্সড এই তকমা নিয়েই নিজেকে দেখতে বাধ্য আমি যদি আবার নতুন করে কারোর সঙ্গে সম্পর্কে যাই বিবাহের কথা ভাবি আমাকে আমার সত্তাকে একজন ডিভোর্সড মেয়ের বিয়ে করতে চাওয়া দিয়েই কি দেখতে হবে একই ধরনের প্রশ্ন রয়েছে আরও একটি ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের তিনি জানিয়েছেন যে দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা তিনি ভাবছেন মেদিনীপুর থেকে চিঠি পাঠিয়েছেন নাম প্রকাশ্য অনিচ্ছুক উনি জানতে চেয়েছেন যে আচ্ছা দিদি আরেকবার বিয়ে করতে যাওয়া কি ভুল অন্যায় এ প্রশ্ন উনি রেখেছেন যে একজনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে যিনি বয়স আমার থেকে ন বছরের ছোট পুরুষ সঙ্গী ন বছরের ছোট এটা কি ভুল হচ্ছে এই অংশটার জন্য ওই যে অসম বয়সী প্রেম সেই পর্বটা আরেকবার একবার অনুরোধ করব আপনাকে এবং আপনি ওখানে বিস্তারিত উত্তর পাবেন নানা কোনোটাই অন্যায় নয় কিন্তু শিল্পী এবং দেবশ্রী এদের প্রশ্নগুলোকে একটু আলাদা করে নিই দেবশ্রীকে যেতে হলো বৈধব্য শেমিং এর মধ্যে দিয়ে শিল্পীকে যেতে হচ্ছে ডিভোর্স শেমিং এর মধ্যে দিয়ে ডিভোর্স শেমিং নিয়ে আরও চিঠি এসেছে ঢুকবো তাতেও এই যে যখন একটা বিচ্ছেদ ঘটে যায় তারপরে আমরা বহু সময় দেখেছি বিচ্ছেদের তকমা নারীর জীবনে এবং পুরুষের জীবনে ভিন্ন রূপ নেয় ইনফ্যাক্ট বহু নারী আছেন যারা বিবাহে খুব দগ্ধ বিদ্ধ আহত ভালো নেই কিন্তু তথাপি তারা বিয়েটি টিকিয়ে রাখেন কারণ মনে করেন ডিভোর্সের স্টিকমাটা আমি সামাল দিয়ে উঠতে পারবো না এ মনে করার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই কারণ সত্যিই তো সমাজ সে যে মুহূর্তে ডিভোর্স করে তার উপর সেই স্টিকমা সেই তকমা সেটে দেয় এই যে বিবাহ বিচ্ছিন্ন কোনো মানুষকে আমরা শুধুমাত্র তার এই স্টেটাস দিয়ে দেখব আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আমাদের একটু প্রশ্ন করতে হবে আমরা সাম্প্রতিক সময় দেখেছি একজন গুণী সঙ্গীত শিল্পী তার দ্বিতীয় বিবাহ নিয়ে বিরাট খর্গহস্ত হলো সমাজ কেন তিনি এই কদিনের মধ্যে আরেকবার বিয়ে করবেন আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না যাকে বিয়ে করেছেন তাকেও চিনি না তার যার সঙ্গে আগে সম্পর্ক ছিল বিবাহ ছিল তাদের কাউকে চিনি না কিন্তু এটুকু বুঝতে পারি এরা প্রত্যেকে প্রাপ্তবয়স্ক সম্মত বিচ্ছেদ যখন হয়েছে তখন দুটো মানুষের মধ্যে ঠিক কি ঘটেছিল আমরা জানি না যদি বিচ্ছেদ হয়ে থাকে সেখানে আমরা কেন সারাক্ষণ খুঁত ধরতে যাচ্ছি বৈধব্যও খুঁত ধরছি বিচ্ছেদেও খুঁত ধরছি বিচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি কাউকে একটা ভিলেন বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে কাউকে একটা ভিক্টিম বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে গল্পটা কিন্তু এমন নাও হতে পারে এমন হতে পারে ওদের মধ্যে বনি বনা হয়নি পরস্পরের পরস্পরকে নিয়ে অনেক রাগ আছে অভিমান আছে পরস্পরের কিছু যুক্তি আছে প্রতিযুক্তি আছে কিন্তু আমি তো ওরা নই আমি তাহলে ওদের কারুর হয়ে দল পাকাচ্ছি কেন এমনও হতে পারে যে যে মানুষটির সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে তিনি চাইছেন না আমার হয়ে তোমরা ঝগড়া করে এসো কিন্তু আমরা সঘোষিত যুদ্ধে নেমে যাচ্ছি ভাবছি যেন ওর পাশে দাঁড়ানোর মধ্যে দিয়ে একটা বিরাট সমাজ উদ্ধার হচ্ছে বিশ্বাস করুন কিচ্ছু উদ্ধার হচ্ছে না কেন এমনটা করছে এমনও হতে পারে বহু সময় অন্য একজন মানুষ তিনি তার ভালো সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে পদক্ষেপ করছেন নতুন অধ্যায় শুরু করছেন এই সিদ্ধান্ত আমাদের নড়িয়ে দেয় কাঁপিয়ে দেয় কারণ আমরা অনেক প্রায় মৃত সম্পর্ক বয়ে নিয়ে চলেছি আমাদের ভয় থেকে বয়ে নিয়ে চলেছি আমাদের সংশয় থেকে বয়ে নিয়ে চলেছি ও যখন স্টেটাস কোকে চ্যালেঞ্জ করে তখন ওর পাড়াটা আমাদের না পাড়াগুলোর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তুমি তো পারলে না পারতেই হবে বলছি না কিন্তু কেউ পেরেছে পারতে চেয়েছে আমি হয়তো এই মুহূর্তে প্রস্তুত নই এভাবেও তো দেখতে পারি একজন যখন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছেন বিচ্ছেদেরই হোক পুনর্বার বিবাহের হোক সম্পর্কের হোক তাদের আভ্যন্তরীণ গল্প রসায়ন কিচ্ছু যখন আমরা জানি না এই নিয়ে আমরা কেন এত আলোচনায় আসছি যারা সম্পর্ক শুরু করবেন তাদের জন্যেও শুভেচ্ছা থাক যারা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এলেন তাদেরকেও আমরা বলি এবার তুমি তোমার মতন করে ভালো থাকো 
হয়তো কিছুটা পথ চলা কঠিন হবে যদি কখনো মনে হয় এই নিয়ে কথা বলতে চাও আছি এইটুকু সহযোগিতা কি আমরা করতে পারি না দেখুন সম্পর্কের বদল দিয়ে যখন মানুষ যান তার নিজেরও অনেক ব্যাগেজ থাকে সে চিঠিও এসেছে পড়বো সে চিঠি আমাদের প্রশ্ন আমাদের কৌতূহল আমাদের মশকরা তাদের এই নিজেদের পথ চলাকে আরও অনেক বেশি বিপন্ন এবং কঠিন করে তুলতে পারে নতুন করে যার সঙ্গে তিনি আবদ্ধ হচ্ছেন তার পক্ষেও কিন্তু এই বিশেষ অবস্থানে দাঁড়িয়ে মনে হতে পারে যে আমাকেই বা বারবার প্রাক্তনের রেফারেন্সে নিজেকে দেখতে হবে কেন আমরা কিন্তু এই ধরনের ইনসেন্সিটিভ রিমার্কস অনেক সময় করে ফেলি ও অমুকের দুলটাকে আজকে তোমায় পড়তে দিয়েছে আপনার কি যায় আসে আমার কি যায় আসে যার দুল ছিল তার যদি মনে হয় তার যদি মনের মধ্যে কোথাও একটা ঋণ ঋণে ব্যথা জন্মায় এ যন্ত্রণা তার থাকুক আমাকে তার জন্য একটা উচ্চারণ খুঁজে নিয়ে ওদের প্রত্যেককে এইভাবে কাট গড়ায় দাঁড় করাতে হবে না কাউকে এইভাবে প্রকাশ্যে আনার মধ্যে আমার নিজের ভেতরের কি আবেগ কাজ করছে আসুন সেটার দিকে তাকাই যে মানুষ নতুন করে বিবাহের কথা ভাবছেন তাদের পাশে আমি নাও দাঁড়াতে পারি কিন্তু তাদের নিজেদের একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর দিকে আমল তুলছি কেন বলুন তো কিছুই করব না তারা তাদের হালে থাকুক এমনটাও তো সম্ভব যে প্রশ্ন রেখেছেন শিল্পী সেক্ষেত্রে একটি বিরাট আবারও দিক উঠে এসেছে সমাজের যেখানে বলা হচ্ছে যে ডিভোর্সড হলে তুমি কোনো ডিভোর্সড মানুষকেই বিয়ে করবে আমরা কিন্তু এই ধরনের উক্তিও বহু সময় শুনে থাকি যে তুই একটা ডিভোর্সড মানুষের প্রেমে পড়লি কি করে জানছিস যে ওর কোনো সমস্যা ছিল না প্রথম কথা হচ্ছে যদি আমি কোনো ডিভোর্স মানুষের প্রেমে না পড়ে থাকি এমনি কারোর একটা প্রেমে পড়লাম বিয়ে করবো ভাবলাম তার কি কোনো সমস্যা হতে পারে না আমার কি কোনো সমস্যা হতে পারে না তার আমার সব ভালো লাগবে আমার তার সব ভালো লাগবে এ কি হয় নাকি তাহলে দুটো মানুষের সম্পর্কে নানান জটিলতা আসতে পারে বহু সময় যা হয় আমরা যখন প্রেমে পড়ি এতটাই তখন প্রেমে থাকি আমরা পরস্পর ছাড়ার কিছু দেখতে পাই না পরস্পরেরও পুরোটা দেখতে পাই না যেটুকু তোমাকে আমাকে আচ্ছন্ন রাখে ওইটুকুই দেখতে পাই তারপর বাকিটা আস্তে আস্তে দৃশ্যমান হয় তখন বহু ক্ষেত্রে সাজুজ্যের অভাব কম্প্যাটেবিলিটি ক্রাইসিস উঠে আসতে পারে রিসারফেস করতে পারে এইবার যদি মনে হয় যে না এগোনো যাচ্ছে না সত্যিই পারছি না হয়তো চেষ্টা ছিল হয়তো দুজনের মধ্যে কারুর প্রথম মনে হলো যে দেখো আমি পারছি না অন্যজনের হয়তো তখনও মনে হয়নি কিন্তু যার আগে মনে হলো তাকেই বা কেন আমরা কাজ গড়ায় দাঁড় করাবো বলুন তো একটা সম্পর্ক বিবাহ প্রতিষ্ঠান এটা তাদের দুজনের একটা সম্মত অবস্থান একটা প্রাতিষ্ঠানিক চুক্তি চুক্তি মানে দ্বিপাক্ষিক দুজনকেই সে জায়গায় আসতে হবে কারোর যদি মনে হয় যে আমি আর সেই চুক্তিতে আবদ্ধ থাকতে পারছি না তাতে আমার ভালো থাকা এফেক্টেড হচ্ছে তিনি যদি সেখান থেকে মুক্ত হতে চান সেই মুক্তি চাওয়ার মধ্যে তো কোনো অন্যায় নেই কষ্ট থাকতে পারে যন্ত্রণা থাকতে পারে আমি চাইলাম আমার সঙ্গী চাইলেন না আমি যতটা দ্রুত এগোতে পারছি হয়তো আরেকজন পারছেন না এই জটিলতা থাকতে পারে দায়ী করা কেন থাকবে অপরাধ অপরাধী এই ভাষাগুলো কেন থাকবে একইভাবে যদি কেউ মনেও করেন যে এরপর বিয়ে করব তার যাকে ভালো লাগছে যার তাকে ভালো লাগছে তারা পরস্পরকে বিয়ে করবেন তাদেরও কোনো প্রাক বিবাহের তকমা দিয়ে সমান প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে কেন কেন ডিভোর্সের সঙ্গে ডিভোর্সের বিয়ে হবে এ আবার কোন দেশের নিয়ম বলুন তো কে কাকে পছন্দ করবেন সেখানে তাদের আগে কটা সম্পর্ক ছিল তাতে ব্যালেন্স শিট মিলল কি না এইভাবে কি সত্যি এগোনো যায় এ কথাও বলতে চাইব আমার আপনার পরিবারে যদি এমন কোনো মানুষ থাকেন যিনি বিবাহ করতে চলেছেন এমন কাউকে যিনি ডিভোর্স হয়তো এই মানুষটির প্রথম বিয়ে আসুন তার পাশেও দাঁড়াই কারণ এই নিয়েও কিন্তু আমরা আপত্তি তুলি আমরা বহু সময় বলি যে তুমি কেন একজন ডিভোর্সড মানুষকে বিয়ে করছো সেই ডিভোর্সড মানুষ একজন নারী হতে পারেন পুরুষ হতে পারেন যে কোনো লিঙ্গ পরিচয়ের হতে পারেন আমি কেন তার সত্তাকে তার বিচ্ছেদ দিয়েই কেবল দেখব তার প্রাক বিবাহ দিয়েই কেবল দেখবো এবং এ তো কেবল একটি বিবাহ থেকে আরেকটি বিবাহের কথা হচ্ছে এমনও হতে পারে তার দুটি বিয়ে ছিল এটা তার তৃতীয় বিয়ে বা তার চেয়েও বেশি তাতেই বাকি এই প্রত্যেকটি বিবাহে তার জীবনের কি কাহিনী ছিল তার সঙ্গে যিনি ছিলেন তার জীবনের কি রসায়ন ছিল কিচ্ছু তো জানি না আমরা ওরা দুজন জানেন আমি যদি তার সঙ্গী হতে চাই আমি হব আমার যদি মনে হয় যে দেখো তোমার তো তিনটে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু গোলমাল হয়েছে তুমি আমি আর একটু সময় নিয়ে মিশে দেখি আরেকবার বৈবাহিক প্রতিষ্ঠানে এক্ষুনি আবদ্ধ হব না এই সিদ্ধান্ত তার এবং তার সঙ্গীর 
তিনি যদি মনে করেন যে আমিও একটু ভেবে দেখব যে আমার আগের সম্পর্কগুলো থেকে আমিও কি শিখলাম এই মনোনিবেশ তার এই সিদ্ধান্ত তার যে সিদ্ধান্ত দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিলেন সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বাকি সমাজ কেন এতটা আক্রমণাত্মক হবে আমরা কেন এতটা আক্রমণাত্মক হব আমরা এখনো কেন ওরে বাবা আবারও বিয়ে করছে বলে মশকরা করব এই মশকরার মধ্যে সত্যি কতটা সংবেদনশীলতা আছে মশকরা রসিকতা এগুলো আমাকে একটু মানোন্নয়ন সম্ভব নয় একটু ইন্টেলিজেন্ট হিউমার করে দেখি না বিশ্বাস করুন কে কটা বিয়ে করলো এই নিয়ে রসিকতার মধ্যে দিয়ে না আমরা আমাদের রুচির কিছু অবনতি কিছু রুচির মান পড়ে যাওয়া প্রকাশ করি আর কিছু প্রকাশিত হয় না পৌলমি চিঠি পাঠিয়েছেন আমাদের পৌলমি বলছেন যে আমার বিবাহ হয়েছিল দু হাজার সালে তারপর খুব অল্প সময়ই আমরা একসঙ্গে থাকতে পেরেছিলাম যদিও বিবাহের ডিউরেশন চার বছর ছিল আমরা দুটি আলাদা আলাদা দেশে থাকতাম ফলত সেই অর্থে সংসার যে ওর সাথে খুব করে উঠেছি তা নয় এই লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ বিভিন্ন কারণে থাকেনি পৌলমি ডিভোর্স হয় এখন পৌলমি আবারও নতুন করে একজন মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে আছেন বিবাহের কথা ভাবছেন পৌলমি বেশ কিছু প্রশ্ন রেখেছেন প্রথমেই যেটা পৌলমি জানতে চেয়েছেন তা হলো এই যে সমাজ সমাজ ইতিমধ্যেই যে আঙুল তুলতে শুরু করেছে আমি তার মোকাবিলা করব কি করে পৌলমির মনে এই প্রশ্নও আসছে যে যদি আমি এই বিবাহে সেই অর্থে খুব আনুষ্ঠানিক আচার নাও চাই উপাচার নাও চাই আমার কি তার অধিকার আছে আচ্ছা নতুন বাড়ি নতুন সম্পর্ক নতুন আত্মীয় তাদের প্রশ্নের মুখোমুখি বা দাঁড়াবকি করে আরও একটি গভীর প্রশ্ন রেখেছেন পৌলমি ঠিক প্রশ্ন নয় ওর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন গত সম্পর্কের অনেক ক্ষত অনেক ক্ষয় এখনো নিজের মধ্যে অমীমাংসিত রয়েছে পৌলমির যার সঙ্গে নতুন সম্পর্কে আছেন পৌলমি তিনি মানুষ হিসেবে ভীষণ ভালো ওর খুব ভালোও লাগছে তাকে কিন্তু পৌলমি লিখেছেন বহু সময় আমি পাস্ট রেফারেন্স টেনে ফেলছি আমার গত সম্পর্কের অনেক খারাপ থাকা খারাপ লাগা আমার এখনকার সম্পর্কে আমাকে অবিশ্বাসী করে তুলছে আমার ভয় হচ্ছে আবার তার রিপিটেশন হবে না তো ওকে যে চোখে দেখতাম ওর ওপর জানিয়ে রাগ হতো বহু সময় একেও সেইভাবে দেখে ফেলছি ঠিক করছি না কিন্তু নিজেকে আটকাতেও পারছি না আলাদা করে এই চিঠির তাৎপর্য আছে কারণ একদিকে যেমন এই লোকে কি বলবে রয়েছে আবার বিয়ে পাশাপাশি যার বিয়ে যিনি দ্বিতীয়বার আবার একটি সম্পর্কের মধ্যে আসছেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছেন প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের আবহে নিজেকে দেখতে চলেছেন তার অন্তর্দ্বন্দ্বের কথাও আছে এই চিঠিতে প্রথমেই যেটা বলবো পৌলমি হ্যাঁ প্রশ্ন থাকবে আপনার চারপাশে প্রশ্ন থাকবে আপনাকে জানতে হবে যে সেটা আমাদের সমাজের অনগ্রসরতা ওরা এখনও প্রস্তুত নয় জীবনের সম্পর্কের বদলকে সহজ চোখে দেখতে তাদের নিজেদের অনেক অমীমাংসিত গল্প রয়ে যায় পৌলমি এক্ষুনি যেমন বলছিলাম তারা নিজেরা হয়তো এখনো মনে করেন একাধিক বিয়ে মানে কতজনের সঙ্গে যৌনতা আসলে সুরসুরি ওইখানে সম্পর্ক বিবাহ মানে শুধু যৌনতার আঙ্গিকে দেখে কোনোই ঠেলাঠেলি নয় সমাজের এখনও না এতটা প্রাপ্ত মনস্ক হতে আর একটু সময় লাগছে অনেকের আবার এমনও আছে ওই যেমন বললাম যে ও পারছে কেন পারছে আমরা তো দিব্যি আমাদের খারাপ থাকা বিয়েতেই টিকে আছি আপনার সিদ্ধান্ত আমার যদি মনে হয় যে আমি আমার খারাপ থাকার সম্পর্কে চরম প্রেম থাকলেও থাকিব না থাকিব না আপনি থাকেননি পৌলমি দেবশ্রী থাকেননি আরও অনেকে থাকতে চাইছেন না আপনাকে যা বলার পৌলমি যারা এই প্রশ্ন করবেন নতুন পরিবারের যদি হয় সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলুন ওদের সঙ্গে কি আমি আমার মতন করে ডিল করতে পারি তুমি তাতে অসুবিধায় পড়বে না তো কারণ সবসময় আমরা প্রত্যাশা করব না আমার হয়ে সব লড়াই আমার সঙ্গী লড়বেন তাতে না ওরও অনেক ভার লাঘব হয় আপনার যিনি সঙ্গীত তাকেও বলব কোন প্রশ্ন কে নেবে এটা আপনারা স্থির করবেন আমি যেন বলতে পারি যে দেখো ওই সময় আমার মনে হয়েছিল তোমার কিছু বলা উচিত আমার যদি মনে হয় যে দেখো আমি বলিনি কারণ আমি ভেবেছিলাম তুমি উত্তর দেবে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যেন খুব ক্লিয়ার থাকে পরেরটায় আসি কতটা নিয়ম কতটা আনুষ্ঠানিক উপাচার থাকবে এও আপনার এবং আপনার সঙ্গীর সিদ্ধান্ত সকলের মন জুগিয়ে সকলকে ভালো লাগা দিয়ে আমরা কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না বিশ্বাস করুন যে কোনো সিদ্ধান্ত আপনি যখন নেবেন কারুর পছন্দ হবে কারুর হবে না আপনি যখন বলবেন যে আমি দুটো মাছ খাবো না কেউ যে দিতে এসেছিল আর একটি মাছ তার মনে হবে কেন খেলো না এই সিদ্ধান্ততেও তো অমিল হয়ে যায় সেখানে আরেকটা বিবাহ 
সেটাতে কি উপাচার নিশ্চয়ই সেখানেও মতের অমিল থাকবে আমি অন্যদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য আমার নিজের এই গোটা সিদ্ধান্তের বদলে আসব না এখানে অন্যদেরকে আমরা এতটা প্রাধান্য দেব না তাদের কোনো কথায় সরাসরি যদি খারাপ লাগে আসার্ট করব দরকার হলে বলবো যে এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয় ধরা যাক খুব একটা আপাত নিরীহ প্রশ্ন এই তোদের কি হয়েছিল রে তুই এত মিষ্টি একটা মেয়ে তোর আগের বার কেন ডিভোর্স হলো এই প্রশ্ন আমাদের অনেক সময় শুনতে হয় আমি মিষ্টি না তেতো সে আমি বুঝব তিনি মিষ্টি ছিলেন না তেতো ছিলেন না টক ছিলেন তিনি বুঝবেন আমাদের পারস্পরিক মিষ্টত্ব বা তিক্ততা নিয়ে আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই না এত বড় বাক্য বলবেন না এইটুকু বলুন এটা আমার ব্যক্তিগত পরের অংশটিতে আসি পড়লেন যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নিজের মধ্যে কোথাও কোথাও এই যে আমি আপাত সাদৃশ্য পাচ্ছি পৌলমি নিজের সঙ্গে অনেক সংলাপ আপনাকে রাখতে হবে আমরা যখন একটা সম্পর্ক থেকে সরে আসি খাতায় কলমে ডিভোর্স হয়ে গেলেও বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও ভেতরে ভেতরে আমরা বিচ্ছিন্ন হই না অত সহজে অনেক কিছু থেকে যায় এই যে আপনি লিখেছেন যে আমি কোথাও কোথাও যেন একটু বেশি মিল টেনে ঝগড়া করে ফেলছি ঝামেলা হচ্ছে এটার ব্যাপারে আর একটু সচেতন হন ধরুন ওর কোনো কথায় আপনার খারাপ লাগলো আপনার বর্তমান সঙ্গীর এভাবে দেখুন এটা ওর কথা অমুকের কথার সাদৃশ্যের অনুরণনের অংশ নয় কারণ দুটি ব্যক্তি খুব আলাদা অথবা নিজের মধ্যেও যদি পুরনো সম্পর্ক তো ঠিকঠাক এগোয় নিয়ে খারাপ লাগা থাকে এভাবে দেখুন যে ওটা ওর সঙ্গে আপনার সমীকরণ ছিল ওই গল্পটি ওখানে হয়ে গেছে সেখান থেকে আপনার কিছু পাঠ থাকতে পারে নিজেকে নিয়ে যেরকম আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু যে কোনো সম্পর্ক যখন শেষ হয়ে যায় কিছু উপলব্ধি তৈরি হয় নিজেকে নিয়ে হয় ওকে নিয়েও হয় সেই উপলব্ধিগুলো থাকো কিন্তু উপলব্ধি মানে নিজেকে দোষারোপ নয় তাকে দোষারোপ নয় কার দোষে টিকলো না এই বাক্যটি ভুল দুটি মানুষ তারা অপূর্ব হতে পারে অন্য দুজনের ক্ষেত্রে তাদের অপূর্বতা আরও বেটার প্রকাশিত হতে পারে পারস্পরিক সান্নিধ্যে হয়তো তারা অতটা অপূর্ব বোধ করেননি তুমিও ভালো আমিও ভালো একসঙ্গে ভালো থাকতে পারিনি হতে পারে সেক্ষেত্রে আগের সম্পর্কটি গোলমালের মধ্যে পড়েছিল সেখানে আপনাদের একসঙ্গে ভালো থাকা সম্ভব হয়নি বলে এই সম্পর্ককেও এতটা সন্দিগ্ধ হয়ে নাই বা দেখলাম পৌলমে এই গোটা গল্পে কমন আপনি নিজের মধ্যে সেই জায়গাগুলো রিফ্লেক্ট করুন যে আগের সম্পর্কের নিরিখে কি কি দৃষ্টিভঙ্গি আমি এখানে এনে এনে ফেলছি ওই দৃষ্টিভঙ্গিগুলোতে কি কোথাও বদল আনা যায় এমনও হতে পারে যে আমার আগের সঙ্গীকে নিয়ে আমার কিছু ভালো লাগাও রয়ে গেল যেমন দেবশ্রী লিখেছেন অ্যান্ড আই রিয়েলি কনগ্র্যাচুলেট ইউ দেবশ্রী এ কথা লেখার জন্যে কারণ এ কথা লিখতে ধক লাগে যে আমি আমার আগের সঙ্গীকে এখনও খুব ভালোবাসি আপনার বর্তমান সঙ্গীকেও আমার অনেক অনেক শুভকামনা যে তিনি এই গোটা বিষয়টি জানেন এবং তার পরেও আপনারা একসঙ্গে পথ চলছেন কারণ এমনটাও হয় আমরা একটা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এলে শুধুই তিক্ততা নিয়ে বেরোই না অনেক কিছু নিয়ে বেরোই আমার নিজের মধ্যেই প্রত্যেকটি অনুভূতি এই প্রত্যেকটি আবেগ আমাকে দেখতে হবে তার সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ সহবাসে আসতে হবে যদি সেইটা পারি পৌলমি তাহলে নতুন সম্পর্ককে অবস্থান দিতে আমার নিজের মধ্যে এত দ্বিধা হবে না আমার নতুন সম্পর্কে যিনি এসেছেন তার আসন আলাদা আগের যিনি ছিলেন তাকে অধিষ্ঠান দেব নাকি দেব না এ সিদ্ধান্ত আমার কিন্তু যদি তিনি কোথাও থেকেও গিয়ে থাকেন বারবার তার ছায়ায় আমার এখনকার সঙ্গীকে আমি কেন দেখছি যদি এমনও হয় যে তার ছায়া আমার চোখে রয়ে গেছে আমি সে ছায়া সম্পর্কে সচেতন হব কারণ এই ছায়া আমার সঙ্গী তার নিজের সমস্ত শরীরে মেখে বসে নেই আমি আমার দৃষ্টিতে তাকে রেখেছি দৃষ্টি কি বদলাতে পারি লোকে কি বলবেন অনুষ্ঠান যে সত্যি আপনাদের হাত ধরে এগোয় তার প্রমাণ এই চিঠি যিনি লিখেছেন তিনি এই গোটা আলোচনায় একটা সম্পূর্ণ অন্য ধারা যোগ করলেন চিঠি পাঠিয়েছেন স্মৃতিকণা স্মৃতিকণা লিখছেন আই এম নিউলি ম্যারেড টু মাই ওল্ড ফ্রেন্ড বিন টু মান্থস নাও দিস ইজ মাই সেকেন্ড ম্যারেজ অফিসিয়ালি when i was contemplating divorce i could sense the distance that was surfacing between me and my relatives and when i completed the procedure of divorce few people in my family stopped inviting me in family occasions specifically marriage related ceremonies were out of questions now when i'm married for the second time i see a change in my relatives odir chokhe aaj jano amar podonnoti ghote gelo 
এ কথাও লিখেছেন স্মৃতিকণা যে এই বিবাহ আবারও বিবাহ ইট ইজ পারসিভড অ্যাজ অ্যান অ্যাচিভমেন্ট হোয়াট অ্যা পেট্রিয়ার্কাল সিস্টেম অ্যাজ ইফ দ্য সাকসেস অফ অ ওমেন অর অ্যা পার্সন ইজ টায়ার্ড উইথ ম্যারেজ কি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ আরও একটা দিক উঠিয়ে এনেছেন আপনি স্মৃতিকণা কারণ এই চিঠি আমাদের বলছে যে আরও একবার বিবাহ সমাজের চোখে আমাকে বিপন্ন করেনি সম্পন্ন করেছে সমৃদ্ধ করেছে এও আরও এক দিক যেন যখন আমার ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছিল ঠিক যেমনটা স্মৃতিকণা লিখেছেন তখন আমার অবনতি হয়েছিল তখন আমাকে নানান পারিবারিক অনুষ্ঠানে ডাকা হচ্ছে না এক ঘরে করা হচ্ছে আজ যখন আমার আবার বিয়ে হয়ে গেল যেন আমি আবার ঠিকঠাক জায়গায় চলে এলাম কিন্তু এও বলবো স্মৃতিকণা এটা যদি দ্বিতীয় বিবাহ না হয়ে তৃতীয় বা চতুর্থ হতো তাহলে এই রিলেটিভদের কি ধরনের আচরণ হতো আমি জানি না সেখানেও আরও কিছু অন্যান্য মুখ পেট্রিয়ার্কির সমাজের আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়তো বা হতো আপনি যে দিকটা তুলে এনেছেন সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে যখন আমরা পর্ব করেছি বিয়ে করিস নি কেন লোকে কি বলবে নিয়ে যখন পর্ব করেছি ঠিক এই দিকগুলোই উঠে এসেছে এমনকি যখন আমরা শোক নিয়েও কথা বলেছি বৈধব্য নিয়েও যখন কথা উঠেছে আপনি যে দিকগুলো উল্লেখ করেছেন সেই দিকগুলো উঠে এসেছে আমরা যখনই দেখি যে একজন মানুষ বিবাহ প্রতিষ্ঠান থেকে সরে গেলেন নিজে থেকে সরে আসতে পারেন তার সঙ্গীর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে যে কারণেই সে বিবাহ না থাকুক তাকে কোথাও যেন আমরা আজও অপয়া অন্যদের থেকে হীন বলে মনে করছি সামাজিকভাবে তাকে এক ঘরে করছি এই মানসিকতার মধ্যে অবশ্যই বদল আসার প্রয়োজন আছে যে কথা আপনি লিখেছেন খুব সত্য কারণ কেউ যদি বিবাহে থাকে সেটা তো তার কোনো সাফল্য নয় আমি দেখ কতদিন ধরে বিয়ে করে আছি এটার মধ্যে সাফল্যও নেই কেউ যদি বিবাহে না থাকতে পারেন তাতে তার ব্যর্থতাও নেই এই যে আমরা আগেও অনেক সময় অনেক অনুষ্ঠানে বলেছি প্রেম ভেঙে গেল বিয়ে ভেঙে গেল তো ব্যর্থতা নয় এটা একটা অবস্থান আমরা একটা সম্পর্কে যাই ভালো থাকবো বলে যদি খুব খারাপ থাকি ভালো থাকতে না পারি বা হয়তো আমি ভালো আছি আমার সঙ্গী আমায় নিয়ে ভালো নেই যে কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আর থাকবো কি না কেউ সত্যিই নতুন করে সম্পর্কে যাবেন কি না বা গেলে কত দ্রুত যাবেন কতবার যাবেন এটা তার জীবনের গল্প তার নিজস্ব স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্ত যে আচরণের মধ্যে দিয়ে আপনাকে যেতে হলো স্মৃতিকণা এই আচরণের মাঝে দাঁড়িয়েও আপনি যে নিজের মনকে সজাগ রাখতে পেরেছেন সেই জন্য আপনাকে কুর্নিশ আমরাও অনেক সময় মনে করি এই যে আমার আরেকবার বিয়ে হয়ে গেল আমি সোশ্যালি প্রমোটেড হয়ে গেলাম না আমরা নিজেরাও যেন সমাজের চোখ দিয়ে বিবাহ হয়ে যাওয়াটাকে পদোন্নতি হিসেবে না দেখি যদি দেখতে শুরু করি তাহলে বিবাহ না থাকাটা আমাদের কাছেও অবনতি বলেই মনে হবে এর মধ্যে কোথাও কোনো উত্থান নেই কোনো পতন নেই এর মধ্যে সফল হওয়া নেই ব্যর্থ হওয়া নেই জিতে যাওয়া নেই হেরে যাওয়া নেই এর মধ্যে বদল আছে বদল কখন আসবে কিভাবে আসবে কার হাত ধরে আসবে কতবার আসবে বিভিন্ন মানুষের জীবনে ভিন্নভাবে তা সংজ্ঞায়িত হয় নির্ণিত হতে পারে তাদের সেই বদলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে নানান অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির দ্বন্দ্ব দিয়ে যেতে হয় পৌলমের চিঠি তার প্রমাণ কিন্তু তাদের এই পথ চলাকে আমরা আরও কঠিন কেন করে তুলছি আমি হয়তো আমার সম্পর্কে অখুশি আমার হয়তো মনে হচ্ছে যে সম্পর্ক মানিয়ে যৌনতা আমার এই ভাবনাগুলোকে আমার নিজের মধ্যে আর একটু রিফ্লেক্ট করতে হবে আমরা যদি নিজেদের মনকে আরও একটু খুঁটিয়ে না দেখি আমরা যদি নিজেদের মধ্যে বদল না আনি বিশ্বাস করুন আমরাই সেই লোক হয়ে উঠব যারা এমন কিছু বলবে যে অন্য মানুষের বিপন্নতার কারণ তৈরি হবে লোক অন্যের মধ্যে সবসময় থাকে না আমাদের মধ্যেও থাকে আমরা অন্যের সঙ্গে যখন আচরণে লিপ্ত হচ্ছি নিজেদের উক্তি নিজেদের ভাবনা আমাদের গণমাধ্যমে করা বিভিন্ন মন্তব্য এগুলির প্রতি আমাদের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে এক মুহূর্তে যা মনে হয়েছিল লিখে দিয়ে চলে গেলাম বলে দিয়ে চলে গেলাম ভাবলাম দারুণ স্মার্ট কমেন্ট করা হয়েছে তাতে না অন্য মানুষটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হলো না আমার এমন একটা দিক উঠে এলো যে দিকটা আমার নিজের বড় গোলমেলে দিক আসলে একটু সেই সম্পর্কেও সচেতন হই বিবাহ কে করবেন কে করবেন না তাদের সিদ্ধান্ত আমরা যেন অন্যের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এমন অসংবেদনশীল আচরণে নিযুক্ত না হই